വിശദമായി നോക്കാം ശ്രീവത്സം ഗ്രൂപ്പിന്റെ മേൽനോട്ടം വഹിച്ച ഹരിപ്പാട് മുതുകുളം സ്വദേശി കൃഷ്ണൻ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ ശ്രീവത്സം ഗ്രൂപ്പിന്റെ ബിനാമിയാണ് ഇയാളെന്ന് വാർത്തകൾ പ്രചരിച്ചിരുന്നു സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ ദുരൂഹതയുള്ളതായി ബന്ധുക്കൾ ആരോപിച്ചു അതേസമയം ശ്രീവത്സം ഗ്രൂപ്പിന്റെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ച് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം നടന്നു വരികയാണ് വിവരങ്ങളുമായി ഷാജഹാൻ ചേരുന്നുണ്ട് ഷാജി ശ്രീവത്സം ഗ്രൂപ്പിന്റെ സ്വത്ത് സമ്പാദ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ അറിയാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഈ തൂങ്ങി മരിച്ച കൃഷ്ണൻ സ്വാഭാവികമായും ഈ മരണത്തിൽ ദുരൂഹത കാണുന്നില്ലേ ഒപ്പം തന്നെ ഇയാളുടെ ഭാര്യ ശ്രീവത്സം ഗ്രൂപ്പിന്റെ മാനേജറെ കാണുവാനുമില്ല തീർച്ചയായിട്ടും അത്തരത്തിൽ തന്നെ വേണം നമുക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയേണ്ടത് കാരണം ശ്രീവത്സം ഗ്രൂപ്പിന്റെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളെ കുറിച്ച് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മനു സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ നിർണായകമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ അറിയാവുന്ന ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കാണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് കൃഷ്ണൻ എന്നാണ് പുതിയവിള ഗീതാഞ്ജലിയിലാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയോടുകൂടി ഇദ്ദേഹം തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കാണപ്പെട്ടത് ഇതിനുശേഷം ഈ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൊഴിയെടുക്കാൻ പോലീസ് എത്തിയപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ഗീതാമണിയെ കാണുവാനില്ല എന്നുള്ളൊരു വിവരവും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ശ്രീവത്സം ഗ്രൂപ്പിന്റെ മാനേജറാണ് ഗീതാമണി ഗീതാമണിയുടെ ഭർത്താവാണ് ഈ കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ തൂങ്ങി മരിച്ച വ്യക്തി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മൃതദേഹം ഇപ്പോൾ ഹരിപ്പാട് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലാണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭ്യമായി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ പോലും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളെ കുറിച്ച് അതായത് ശ്രീവത്സ ഗ്രൂപ്പിന്റെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളും അല്ലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബിനാമി ഇടപാടുകളും ഒക്കെ തന്നെ അറിയാവുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇപ്പോൾ മരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയിൽ ഇവരുടെ വീട്ടിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നടന്നതായും നമുക്ക് അയൽവാസികളിൽ നിന്നും സൂചനകൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഒതുക്കി തീർക്കാനായിട്ട് ശ്രീവത്സൻ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ചില ആളുകൾ രാത്രിയിൽ അവിടെ എത്തിയിരുന്നതായും നമുക്ക് ചില വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിനുശേഷമാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കാണപ്പെട്ടത് ഇതൊരു കൊലപാതകമാണ് എന്നുള്ള തരത്തിലും വാർത്തകൾ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട് പ്രാദേശികമായിട്ട് അത്തരത്തിലൊരു വാർത്തയും ഇപ്പോൾ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതായത് നിലവിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ ത്രിവത്സൻ ഗ്രൂപ്പിന്റെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ മുഴുവൻ അറിയാവുന്ന ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ മരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കൃഷ്ണൻ നാഗാലാൻഡിൽ നിന്നും ഇവർ പണമിടപാടുകൾ നടത്തി അല്ലെ അവിടെ നിന്നും അവരുടെ പോലീസിന്റെ ട്രക്ക് നാട്ടിൽ വന്നു ഇത്തരത്തെയൊക്കെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ നേരത്തെ വാർത്തകൾ പ്രചരിച്ചിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ നിരവധി സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകൾ ഇതിന് പിന്നിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള തരത്തിലും വാർത്ത ഇതൊക്കെയായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ അന്വേഷണം നടക്കുകയാണ് കോൺഗ്രസിലെ ഒരു മുതിർന്ന നേതാവും മുൻ മന്ത്രിക്കും ഒക്കെ ഇതിന്റെ അകത്ത് വ്യക്തമായ പങ്കുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള സൂചനകളും നേരത്തെ പുറത്ത് വന്നിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ഈ കേസ് ഒതുക്കി തീർക്കാനുള്ള ശ്രമവും നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിലായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിന്റെ രാധാമണി ഈ ശ്രീവത്സൻ ഗ്രൂപ്പിന്റെ മാനേജർ രാധാമണിയുടെ ഭർത്താവിന് തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കാണപ്പെട്ടത് ഈ സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ വളരെയധികം ദുരൂഹതയുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്ന ഹരിപ്പാട് പോലീസ് സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അസ്വാഭാവിക മരണത്തിന് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികളും മറ്റ് നടപടികൾ ക്രമങ്ങളുമായിട്ട് പോലീസ് മുൻപോട്ട് പോവുകയാണ് ഷാജി ഏറ്റവും പ്രധാനമായും ഈ അന്വേഷണ സംഘം ഇയാളിലേക്ക് കൃഷ്ണനിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയാണ് ഈ മരണം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ ഷാജി പറഞ്ഞതുപോലെ ഇയാളുടെ അടുത്ത് ഈ മരിക്കുന്നതിന് തലേരാത്രി ആർക്കെയോ വന്നു പോയിരുന്നതായും സൂചനകൾ ലഭിക്കുന്നു കൃഷ്ണൻ വാ തുറന്നാൽ പല രഹസ്യങ്ങളും പുറത്തു വരും ആ ഭയപ്പാടിൽ അനിഷ്ട സംഭവം ഉണ്ടായി എന്ന രീതിയിലാണോ ബന്ധുക്കളുടെ സംശയം തീർച്ചയായിട്ടും കൃഷ്ണൻ ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ശ്രീവത്സൻ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ബിനാമിയാണ് എന്നുള്ള തരത്തിലാണ് വാർത്തകൾ വന്നിരുന്നത് അത് ശരിവയ്ക്കുന്നതാണ് അവരുടെ ജീവനക്കാരും മറ്റും പറയുന്നത് കാര്യം കേരളത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഹരിപ്പാട് കേന്ദ്രീകരിച്ച് ശ്രീവത്സൻ ഗ്രൂപ്പിന്റെ സകല സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളും നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത് കൃഷ്ണന്റെ ഭാര്യ രാധാമണിയും കൃഷ്ണനും ഒക്കെ തന്നെ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ ഉടമയേക്കാൾ അവരുടെ ബന്ധം ഇവർ ഇരുവർക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ കേസ് ശ്രീവത്സൻ ഗ്രൂപ്പിനെതിരെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുമായി മറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട് കേസുകൾ വന
വളരെ സംശയം ജനിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്തായാലും ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഹരിപ്പാട് സി ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘം അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ കൊലപാതകമാണോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ദുരൂഹതകൾ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ അന്വേഷണത്തിലൂടെ വ്യക്തമാകുകയുള്ളൂ എങ്കിൽ പോലും ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സിവിൽ സംഘ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ കോടികൾ വിലമതിക്കുന്ന വസ്തുവകകളെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ടും അറിയാവുന്ന ഏക വ്യക്തിയാണ് കൃഷ്ണൻ ഇദ്ദേഹം വർഷങ്ങളായിട്ട് ത്രിവത്സം ഗ്രൂപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന ആളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണത്തോടുകൂടി ഈ കേസിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തെളിവ് അല്ലെ സാക്ഷി നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ സംശയമാണ് ഇപ്പോൾ നാട്ടുകാരിലും മറ്റും ഉയർന്നു വരുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ ഇയാളുടെ ഭാര്യ രാധാമണിയെ കൂടി കാണാതായിരിക്കുന്നു ദുരൂഹത കൂട്ടുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതുകൂടിയാണ് എന്താണ് അന്ന് സംഭവിച്ചത് എന്ന ഒരു പക്ഷേ രാധാമണിക്ക് വ്യക്തമായി അറിയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് പുറത്തു വരാതിരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഇവരുടെ തിരോധാനത്തിന് പിന്നിലെന്നും പോലീസ് സംശയിക്കുന്നുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹരിപ്പാട് ആശുപത്രിയിൽ മൃതദേഹം എത്തിച്ച ശേഷമാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പോലീസിന് മനസ്സിലാകുന്നത് പോലീസ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുന്നതിന് വീട്ടിൽ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴാണ് ഭാര്യയെ കാണുവാനില്ല എന്നുള്ള വിവരം പോലീസിന് ബോധ്യപ്പെടുന്നത് ഇത് പോലീസ് നമ്മളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി ആരോപണങ്ങളും സംശയങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ നില നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഈ കൃഷ്ണന്റെ മരണവും അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണന്റെ ആത്മഹത്യ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം സംശയം ജനിപ്പിക്കുന്നു ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലവിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ അന്വേഷണം വളരെ ശക്തമായി നടന്നു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കേസിലെ പ്രധാന ഒരു സാക്ഷി അല്ലെങ്കിൽ തെളിവ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ആത്മഹത്യ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ രാധാമണിയാണ് ഹരിപ്പാട് കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ശ്രീവത്സം ഗ്രൂപ്പിന്റെ മുഴുവൻ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളും നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നതും അവരുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന ഇവരാണ് ഇവർ ഇരുവരും കൂടിയായിരുന്നു ഈ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബിനാപിട്ട് നേരത്തെ വാർത്തകളിലൊക്കെ തന്നെ ഇരിച്ചിരുന്നത് കൃഷ്ണനും രാധാമണിയുമായിരുന്നു ഇവരുടെ പെട്രോൾ പമ്പും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവരുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളൊക്കെ തന്നെ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത് എന്നാണ് നേരത്തെ പോലീസും പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷണ പരിധിയിൽ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ കേസിലെ പ്രധാന ഒരു പ്രതി അല്ലെങ്കിൽ സാക്ഷി എന്ന് നമുക്ക് പറയാമെന്ന കക്ഷി ഇപ്പോൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാത്ത ചെയ്ത നിലയിൽ കാണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മാത്രവുമല്ല ആത്മഹത്യ എന്നാണ് നാട്ടുകാരും പോലീസും മറ്റും പറയുന്നതെങ്കിലും ഇത് കൊലപാതകമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇദ്ദേഹത്തോട് അടുത്ത് ഏറ്റവും അടുപ്പം പുലർത്തുന്ന മറ്റ് ജില്ലയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന വിവരം എന്തായാലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുകയുള്ളൂ ഇതിന്റെ പോസ്റ്റ്മോർട്ട നടപടികൾ ഇന്ന് ഉച്ചയോടെ നടക്കും സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ സംഭവത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ പോലീസ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയെ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നു വരുന്നത് ശരി ഷാജഹാനാണ് ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ശ്രീവത്സൻ ഗ്രൂപ്പിന്റെ മേൽനോട്ടം വഹിച്ച ബിനാമി എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ഹരിപ്പാട് മുതുകുളം സ്വദേശി കൃഷ്ണൻ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ ശ്രീവത്സം ഗ്രൂപ്പിന്റെ ബിനാമിയാണ് ഇയാളെന്നാണ് വാർത്തകൾ വന്നിരുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ ഇയാളുടെ ഭാര്യ ഗ്രൂപ്പിന്റെ മാനേജറായ രാധാമണിയെ സംഭവത്തിന് ശേഷം കാണാനും ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു ഏതായാലും ദുരൂഹത ഉള്ളതായി തന്നെ ബന്ധുക്കൾ ആരോപിക്കുന്നു കൊലപാതകമാണ് എന്നും ബന്ധുക്കളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് പരാതി വരുന്നു ശ്രീവത്സൻ ഗ്രൂപ്പിന്റെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളെ കുറിച്ച് വലിയ തോതിലുള്ള അന്വേഷണം നടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാവുന്ന കൃഷ്ണൻ ഇപ്പോൾ മരിച്ച നിലയിൽ കാണപ്പെട്ടിരി